ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആനി യുജിൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഒരു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശരീരത്തിലുള്ളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അതാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്ത ശ്വാസം ആ ശ്വാസം ആ ശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ആശ്വാസം ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അപ്പം പരിഭ്രമം വരും എല്ലാ രോഗത്തിനും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ പറയണതിന് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യം മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഒരാളുടെ കുഴപ്പം മറ്റൊരാളുടെ കുഴപ്പം ഈ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ കുഴപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര കാലം ചർച്ച ചെയ്താലും അതൊരു വലിയൊരു കുഴപ്പമേ ആകത്തുള്ളൂ അത് പോരായ്മകൾ മാത്രമാണ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം സമൂഹത്തിൽ പലരും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവനെന്താണ് വട്ടാണ് ഭ്രാന്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു വിറവലുണ്ടായി കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അവരവർക്ക് അവരവരോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തും വിളിച്ച് പറയാം വ്യക്തിത്വം പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല അറുപത് വയസ്സുകാരനും എഴുപത് വയസ്സുകാരനും കാലത്തിൻ്റെ ഭാഗം വേർതിരിക്കാനുള്ള സവിശേഷത ഇല്ലയെന്ന് അവൻ പി എച്ച് ഡി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും വിലയിരുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിത അനുഭവമാണ് വേണ്ടത് ജീവിക്കുവാനുള്ളത് എന്താണ് ജീവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അതെ ജീവിക്കാൻ ജീവനുമായിട്ട് അടുക്കണം ജീവന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല ശരീരത്തിലുള്ള ജീവനെ അറിയണം ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദം അപ്പൊ കാൽപാദം തൊട്ട് ശിരസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള രക്തോട്ടം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം അത് എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് പൂട്ടിയാൽ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുറിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെയാണെങ്കിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് രക്തോട്ടം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് മനപ്രയാസം ഈ ഒരു രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു കളയാം കാരണം രോഗം എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രോഗമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളും ഒരു ഭാര്യയും വേണം ഉള്ളത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജന്മത്താൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം യൂറിനറി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കുട്ടി അബോട്ട് ചെയ്ത് പറയണമാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ മരുന്ന് ഗർഭത്തിന് കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷെ കൊല്ലാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു അബോഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊല്ല കൊല്ലുക എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി പ്രസവിച്ച് വീണ് അവന് കിടന്ന കിടപ്പ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു എൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇതിന് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നവീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കുതിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി കൂടി ആ കുതിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണം എന്നിൽ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ എന്നെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരിലും മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി മോനിപ്പോൾ വളരെ മാറ്റമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു വളരെ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പൊ പഴയ കൊച്ചൊന്നും അല്ല ആള് വളരെ നന്നായി പോയി വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതെ അതായത് നോർമലി ഇവിടെ എന്ത് മെന്റലി റിട്ടാർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അവനെ കൂടുതൽ ആ
നമുക്കിവിടെ കള്ളത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നുണ പറഞ്ഞാലും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവനവനെ തന്നെ നുണ പറയുന്ന വ്യക്തി അവനവനെ തന്നെയാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നാം വിടുകയും എൻ്റെ അവൻ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നുണ പറയുന്നത് മോഷ്ടിക്കുന്നത് അവൻ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് അവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മോഷ്ടിച്ച് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകത്തില്ല ഒരിക്കും നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റിച്ചൊരു കാര്യം നേടിയാൽ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഇത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളിൽ കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമ്പന്നനാകാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു ശരിക്കും സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് തടസ്സം കൂടാതെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു നിധിയാണ് സമ്പത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗം ആരും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടീശ്വരൻ്റെ മകൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ മകനും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ സമ്പന്നനാണോ ദരിദ്രനാണോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉറക്കത്തിന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സമ്പന്നനാണോ ദരിദ്രനാണോ ഇവിടെ അവർ പ്രസക്തി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അവന് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദരിദ്രൻ എങ്ങനെയാണോ വിശക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സമ്പന്നൻ്റെ മകനും വിശക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സമത്വം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഭാഗം വരുന്നത് കാരണം ഇതില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളില്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവിയും ഉറക്കം വരുമ്പോഴും ഉറങ്ങും അത് മണ്ണിലാണെങ്കിലും ചെളിയിലാണെങ്കിലും അത് സ്വസ്ഥമായിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മളും സ്വസ്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങും ചെളി കിടന്നാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നാൽ എവിടെ കിടക്കണം എന്ന് നോക്കിയല്ല മനസ്സിലായി വേറെ എന്തൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറക്കത്തെ മാറ്റി വെച്ചാലും ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴും ആദ്യം എടുത്ത ശ്വാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സുഖമാണ് ഉറക്കം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ പലരും പറയാറുണ്ട് ഉറക്കക്കുറവാണ് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ ഇല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സവിശേഷതയോ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസത്തിന്റെ അളവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവും ഉണ്ടാവും ബേസിക് ഒരു മിനിറ്റില് അവരുടെ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസം ഒരു മിനിറ്റില് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അതൊരു മിനിറ്റിന് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും എന്തോ കുറഞ്ഞു വരാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ മനസ്സിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ പവർ കൂടിയ മനസ്സിലായി കാരണം ബ്ലഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും എത്താണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ടിന് സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന ഹാർട്ടും ബീറ്റ് കൂടും മനസ്സിലായി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് എൺപത്തിരണ്ടാവും അത് ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകും ഇത് കപ്പാസിറ്റി കുറവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹാർട്ട് വീക്കാകുന്ന ഭാഗവും ഉണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ഷീണം കൂടും ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും തളരും ഇത് കൈയും കാലും തളരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹാർട്ടിന്റെ ബീറ്റ് നല്ല റിതമിക്കിലാണ് മനസ്സിലായി നല്ല പവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപതാകും അത് വീണ്ടും കുറയും കുറയും പക്ഷെ റിക്വേർഡ് ബ്ലഡ് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് കിടന്ന് പടപട അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഹാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പർപ്പസ് ആണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ലങ്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുകൾ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു കോശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ എ
അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വല്ല ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ല അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതെ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതല്ല അതെ അപ്പോൾ പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഗ്രികൾ കിട്ടും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആഹാര രീതി എങ്ങനെയാണ് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ അതെ എന്റെ ആഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി അതെ ഈ ശ്വാസം തന്നെയാണ് ആഹാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു നിന്ന ശ്വാസത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള പവറാണ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കണ്ട കാര്യം കേട്ട കാര്യം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ദഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാറില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് നമുക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശക്തി കൂടണം അതിനാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ കേട്ട കാര്യം ദഹിക്കല കേട്ട കാര്യം ദഹിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം അതെ അത് പറയാതെ ദഹിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തത് ശ്വാസമാണ് ശ്വാസമാണ് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനം ശ്വാസം കറക്റ്റ് ആയ ശ്വാസം കറക്റ്റ് ആയാൽ അവിടെ ആരംഭിച്ചു അവിടെ ആരംഭിച്ചെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂർ മാറുമ്പോഴും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിന് നമ്മൾ വിധേയമാകും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ആളായി എനിക്കിപ്പോ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഈ അമ്പത്തിനാല് പറയില്ല അമ്പത്തിനാല് വയസ്സില് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നാഴികക്കല്ല് ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാഗം വന്നിട്ടൊരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷം അതെ ഇപ്പോഴെ അടുത്താകുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താമസിക്കാൻ ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷന്റെ സമയത്ത് സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് മെഡിറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള യോഗ സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല സോ തികച്ചും അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ധ്യാനങ്ങളും യോഗയും എല്ലാം നടത്തുന്നത് പല സെഷനിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയാൽ എന്താണ് കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്ന് കാണാനും പിടിക്കാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ടുള്ള സംസാരം മാത്രം മതി അതെ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കും ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയില് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് ചേട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം